我们要把矿山建成这样的茶园，现在从这里引进茶苗，等到铺满了矿山会更好看。这也算是一番大事业。没错，确实是一番大事业，你也干成了，也不知道什么样的女孩能配得上。老欢子，你这回来能待多久啊？啊，我过两天就回去了，那边还一大堆事儿呢。哦，感觉咱俩好像从来都没闲下来过。是。那你往后，你你那边要是啊，往后我会经常回来的，毕竟爸妈在这儿嘛。啊，好。反正你放心，我肯定把他们照顾好了，你放心吧。啊，谢了。教育本身就是一个特殊的领域，甚至是一个充斥着矛盾的综合体。围绕着它所展开的事物，也必然充满了矛盾。一方面呢，教育带着功利属性，希望我们通过被教育去适应一切，获得成功；另一方面，教育又让我们解放心智，释放个性，舒展头脑。教育它本身又带着强化社会责任、重塑灵魂的社会属性。我相信，游戏元素的加入，或多或少的能够弥补现行教育的某些缺失。既然你现在有这样的一个想法，你又经历过学习和深造，那就应该去实践。在这一点上，我非常的支持你。我多做准备，寻找一个契机。好。什么呀？白鹭，小叶子，快过来！你看，那个鸟叫白鹭鸟。哇，好漂亮啊！是啊，很美吧？你知道吗？以前他们就住在这儿，姐姐每天都过来看他们。但是后来，因为环境的污染，他们就都搬家了。现在他们回来了，是不是说明我们这里的环境又变好了？小叶子真聪明。<笑>来，你看，那边跳舞的白鹭鸟，我们来猜猜，他们在想什么呢？笑,笑什么？他就像小钱哥哥一样。是为了吸引同伴，好吧，小叶子，你毕业啦。西塞山前，白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥，青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。相随，好啊，这就是艺术的力量。嗯，小鹏啊，我正式的收回之前对你舞文弄墨的成见，给我持续的宣传下去。好的，校长。我在想，绿野湖周边的湿地范围很大，环境一旦恢复，能不能在湿地建个公园之类的？那要是……能形成一个保护区，会不会更好？唯一有那么一点点小的遗憾，就是小鹏，你们把那儿好好的给我维护着，我请省林业部门的同志过来看看。
，你这个头起得好啊！眼下，整个乡镇都在开始新一轮的整治工作，甚至啊，开始照顾了画瓢，这是好事啊。不过呢，也不能过于乐观，摊子铺得越大，越容易脱节。你们镇的标杆必须要立得足够硬，而且要立得足够长远。好的，校长，我会继续努力。积在山前白鹭飞，桃花流水鲑鱼肥。来，白鹭妈妈，喝咖啡。看什么看？所有人都当我不着调，而只有你知道，我唱歌从来不跑调。那或许是我听习惯了呢。没有或许。咖啡好喝吗？嗯。怎么还坐着轮椅呢？习惯了呗。怎么阴着个脸啊？本来唱歌跳舞是我的强项的，结果风头全被那抢戏王给抢走了。我意难平，我心绪不宁，所以我也要写一首歌。他们那个小情小调登不上大雅之堂的，您这是没开口。你这一开口，那绝对是这个。是吗？陆歌王。竹子呀，就是这里现成的再生资源，到时候这个家具装饰，咱都可以拿竹子打造。那你也不能砍钱要全家竹子呀。哎呀，这这这是当材料用。你得跟人家说一声吧，这事儿。不跟他说，他跟个事儿妈似的，磨磨唧唧的。那好吗？没事啊，到时候我砍了多少竹子，我一分不差的，我把钱还给他就行了。对，我发现你现在是把我当成苦劳力在用了，是吧？没有，我这不是怕你憋得慌吗？我说带你出来散散心，你不觉得这个这个砍有时候也也特爽吗？嗯，是，我我砍，我砍这棵、个，我砍这棵、个。对呀、啊，这这怎么这么黄啊？这棵、个、这棵都不行了，咱要砍砍一个绿的活的，砍那棵、个，那个大。这棵、个、啊？对。哎呦，这棵、个、好肥哦，这棵、个、是吧？嗯，砍。你小心啊。嗯、哇，这个，啊、哦，好，哎呀，让我来两下，走，哇，你，啊，流出血了，这是，哎、啊，啥味儿？酒，酒，好，好喝吗？好喝，好，好像是洋酒这个。哦，我尝尝，我尝尝，我尝尝。好喝，不会吧？哎，洋酒就是竹子血啊！这这这也有可能是竹叶青啊！你别都给我喝完了！不是这个多着呢，这个。哎呀，我要知道这竹子有酒，我我带两个鸡爪子来好了，我。
奇怪了，今天怎么一只白鹭也没有看见？老师，你看。怎么都死了呀？好可怜啊！好你个王大头！现在政府的引导资金已经介入，我们把声势也造起来了，可以说是万事俱备了。在加紧打造新兴产业的同时，要抓紧组建营销团队，这一点非常重要。干嘛这样看着我？邱总在自己的专业领域能力非常强，我能理解。不过你什么时候对农村的发展变革这么有心得了？可能是因为生长环境吧。看得出来。你看得出什么呀？没什么，你接着说。我从小比较叛逆，所以跟我爸的关系非常糟糕。但我有一个疼我爱我的爷爷。他退休前是两山理论的忠实实践者，经常会给我讲一些他的故事。小时候就觉得，绿水青山总是会有的，金山银山才让我更有安全感，所以我就离开家去学习金融。但我没想到有一天我会来到这儿，遇见你们，自己也成为了乡村振兴中的一员。现在我经常会跟我爷爷取经，和家里的关系也算是缓和一些了。所以我觉得这里就是我的第二故乡，我在这里得到了治愈，成长。虽然说这里是我的第一故乡，但我是最近才发现，还有治愈的能力的。简直是异想天开，这么简单，人人都能造猪酒了？是是，飞天，万一实现了呢？实现不了，就会糟蹋我的好酒。那你一会儿看看能不能？怎么回事啊，这个？啊！这这怎么回事啊？这是百年不遇，人间惨啊！爹，事出反常必有妖，有妖也是你给招来的，我看看去。你放心啊，爹，我保证给你查清楚。哎、喂，文彤，啊。什么？岂有此理！还有王法吗？还有法律吗？你别着急啊，我现在就去救你。啊！啊？干嘛？爹，你保护现场啊！我先走了。慢点儿。我的好酒啊！绑架了啊！被谁绑架了？王大头偷偷启动了砖瓦窑，门头区长他们手里结果被他们给扣下了。那还等什么呀？赶紧去看看呀！反了天了，他们男人跟我去救人，女的留在看家。哎，当梦初，你现在什么身份？做事还这么鲁莽？你放心，我心里有数。走，给！作为生态大使，我岂能他们胡来？怎么造的家有险机啊？这是男人不做横事，你这是？不是，我让你防身用的，又不是让你去砍人。我手上没个轻重，你不知道吗？啊，我是。走了。这真是什么样的老师带出什么样的孩子呀？你说你们一窝蜂的打到我们村儿，开口就骂，又打又闹。你不要冤枉小孩子好不好？我们什么时候打你们骂你们了？我们是过来讲道理的，可能态度不是很好，但是也是你们有错在先啊，而且还不让我们走。咱们这个村，一家一户一个法律明白人，到底还有没有一点法律常识啊？大侄女，我呢是不可能真的跟这帮小家伙一般见识的，也不可能伤害他们。但是，我要通过这件事让上头明白我们的苦衷。凭什么呀？啊，你们绿野青村又是什么明星企业村啊，又是什么振兴示范村？我们呢，老了不疼就就不爱的，凭什么？那也是我们村努力出来的，好不好？哎，你别给我说那些没用的，我只管我们村到底以后。
！来打小红帽，兄弟们，抄家伙！受伤吗？没有。通过这件事情，看出什么问题了吗？嗯，从侧面反映出村民的环保意识加强了。博古村您也是知道的，他们的情况会比较的特殊。在产业方面呢，除了传统的竹木加工，就只有砖瓦窑了。村里的年轻人除了到外地打工的，就是在绿野新村就业。两个村子的关系可谓是一衣带水。况且啊，这两年绿野新村的发展，博古村的村民呢都看在眼里，多多少少会有一些负面的想法。这种情况，你们有没有什么好的解决办法呀、啊？只有一个，合并入绿野新村。你这个想法倒是简单、粗暴、有效。儿子，我跟你说啊，打架的事儿咱们千万不能干啊！吓唬吓唬他们倒可以。现在你把我管理啊，全镇的这垃圾处理，人多的事儿，你应该跟我说一声啊。我派些人过去给你助助威啊。哎呀，我说你就别瞎掺和了，真是有其父必有其子。妈，你是没认识到这次博古村性质的严重性。虽然我理解他们的心情，但他们的做法我是完全不支持的。再说了。领导们马上就要来考察湿地了，如果能够形成保护区的话，那意义是非常大的。我是怕你出事儿吗？不是，放心吧，绝对出不了什么事儿。你怎么这么自信啊？你说你上一次自信的把票都投给人家儿子了，我真是不相信你。我说你怎么哪壶不开你提哪壶啊？那你说哪壶开啊？老太婆，我发现你不对头啊！你最近这脾气可是越来越长了，你怎么着？是不是因为我不当矿长了？哎，你觉得我给你丢人了？哟哟哟哟！行了，你别在这胡说八道。我这不是关心儿子吗？好了嘛，你放心吧，事情不都解决了吗？你看，最关键的是啊，通过这次事件，我认识到了各村发展的重要性。从今往后呢？好了好了，我呀、啊，真的是不想听你们说这么多了。你呀、啊，现在越来越像你爸了。哎，你不洗澡把那衣服换了，在这干嘛呢？你说这钱小泉，这当我什么都能干，我这不给他修摩托车呢吗？嘿，欺负咱外来户是吧？这人，那精瘦都干不过来了，还修什么摩托车呀？商业性不大，侮辱性极强。你说这怎么弄吧？这事儿，我早就看到这破玩意不顺眼好久了。如今啊，作为生态大使，我有权将他强制报废。什么意思呀、啊？拆。啊，这是真的像世外桃源一样。如果能够把空置的老屋改造，变成民宿，打造成古村旅游，可能可行。旧房的改造呢，政府会给予一部分的补贴，空置的老屋
可以以租赁或者说是联合运营的方式交给你们统一管理。还是整体纳入集团统一施工吧，不然光私改乱建这一块，处理起来就很头疼了。嗯，这倒是个好主意。来，你们看，这个呢是我们家老宅，空置了好多年了，都想不想进去看看？看看，哇，这好棒啊！以前更好，只是说这两年都没人住了，少了几分人气儿。唐慕阳，你把这翻新一下，可以，但是得先出材料钱嘛，不能总让我们自己想办法呀。孟初，现在经费这么紧张吗？哎呀，你你们不用管唐慕阳，他天天就是那个样儿，好像谁委屈他了似的。不是，哎。我干这么多活，钱呢？钱呢？那不给你记账呢吗？还能差你钱啊？我不是怕你拿了钱之后你出去瞎嘚瑟吗？那不是以前没人管他吗？那现在不是有我？哦哦哦哦、那那什么嘛？听见没有？听见没有？给钱给钱！哎，这个这个春春，春春，总经理，你说你们谁不欠我的啊？不说好了拿工资，你着啥急呢？关键就是工资我也没见着啊！那年底结年薪嘛，你说叨叨叨，哎呀妈呀，你老是年。主任，你说这，哎，书记，是不是没人管了？得，又没要上。太气人了。这要是有两株红枫就好了。可以啊，但你要知道，我只有这株房产。我又不私自占有，你怕什么？明白。什么？走了，换个地方看看吧。我这边吧。九爷交流，给了我一个很大的启发。什么启发？他说，我们可以把传统文化和游戏教育结合起来。嗯，好主意。哪个小兔崽子偷我酒了？我都闻见味儿了。九爷，你慢着。臭小子，敢挖我的酒！段哥，来闻闻酒。嗯。好醇厚啊！哎，小熊啊，你偷九爷的酒干嘛？九爷，我想用您这酒造煮酒。这都怎么回事啊？我跟韩慕阳干的。谁让你们老是只动嘴，那不出材料钱啊？你还有理了是不是？你俩光砍几颗竹子也就算了，你看看，跟我家竹林坏成什么样了？哎呀，那不是喝多了吗？要不然谁能干出这种事儿啊？是不是？喝多了也不能成片的砍人家竹子，你砍那么多竹子干什么？打家具做装饰啊？挺有特色啊你。不是不是，是这么回事儿。那天我和瑶瑶一刀下去
，结果那个竹子它流出酒了，你说这能谁想得到啊？啊而且关键那味儿还特香，我俩就琢磨着说尝一尝吧，结果呢就越喝越多，越喝越想喝，左一刀右一刀右一刀左一刀。是呀、啊，这也不能全怪我们。那谁能想到那竹子里还有酒呀？那我要知道是钱小泉往里灌的，那请我我都不喝。你还有理了是吧？来，今天我就让你们尝尝到底好不好喝。来，尝尝，还真有啊。哎，怎么一股腐烂的味儿啊？嗯，不是啊，那天的酒特别好喝。啊。死竹子里呕出来的酒怎么可能好喝？哎，那天我们砍的是活竹子。对你，你你有可能活竹子里酒好喝，你要不然找一个活的试一试。再找就到别人家竹林了，还在找。哎，你确定是活竹子？我确定呀。那天韩牧阳说挑一根活的砍，我们就找了一棵特别肥、特别绿的，然后我们就砍了几刀之后，那酒就顺着我们砍的那个刀口就往外流了。那你这么说的话，不是所有灌了酒的竹子都会死啊？那天喝的好像还是洋酒。哦，对对对，洋酒，我记得那味儿。小泉啊，你有往竹子里灌洋酒吗？有啊，可为什么灌了洋酒的竹子就能活呀？哎呀，说不定你这竹子呀，它有可能崇洋媚外呀。就凭着那瓶洋酒，就给我给你俩量刑的了，还团伙作案！呸！这不用我呸！我呸呸呸！你们都别吵了，听九爷说吧。这煮酒啊，古已有方，也早年每个清明前呐、啊，都会灌上几节入冬后，自己个喝，好喝。爹啊，你说我这灌了酒的竹子怎么都死了呢？首先呢、啊，这研究需用传统手艺的纯粮酿造，意思讲掺不得，不然这竹子就会死掉。其次，就是这酒精的含量是关键，度数高了，竹子受不了，容易醉死；度数低了。但得无味，惬意变质，喝不得。来，拿那个，哎，钻孔。好嘞，哎，祝酒，选几年生的，选什么品格的竹子，间隔几节祝多少酒，这都有讲究。我不说，你们肯定不知道。那我大不了这一颗竹子，我住一节酒不就行了吗？若是自家自用，倒也无妨。可要批量生产，就要考虑到成本和产量。大伙儿看，就这一颗，住一节酒，你们说，成吗？这就浪费了那。哎哎哎哎，啊，哎哎哎，够了够了够了够了够了够了，这住酒啊。一次性住满肯定不行，酒住少了也不行。若是这新酒，空气过多不利于陈化。若是一点空气都没有，酒无法在氧化与还原之间的转化，达不到新的平衡，自然出不来效果。那怎么办呀？哎呀，解决了。这密封的方式、手法，用什么材料，既能保证密封的严实，还能保证针孔长得上不留痕迹，这都有讲。剩下的就是等待。等待，等竹子和酒一块成熟，待酒慢慢渗入了竹子的清香，即可。简单吧？一点也不简单。载酒欲寻江上舟。
，出门无路水交流。黄昏独倚春风立，看却花开触地愁。有道是：好酒须得好水酿，咱们保水河。无疑就是好水呀、啊！你们可知道，为什么二十年前我丰潭不再酿酒了？保水河被污染了呗。九爷，现在环境已经恢复了，保水依然是好水。可用什么酿酒呢？粮食啊。粮食在哪儿？啊。你俩可知道，我小的时候。咱们博古村叫什么村？是叫怒古村。曾经是万顷良田皆为谷，可如今，谷在哪里？嗯，九爷，我明白了。博古村的怒古田呢，是我们山区里少有的平整良田。以前呢，农民的收入偏低，再加上开了矿场之后，很多人都放弃种地去打工了，导致良田被荒废了。所以这一直是九爷心里的一块心病，所以九爷希望咱们能够把酿酒和良田结合起来，这样也能一举两得了。我对酿酒没什么兴趣，我就喜欢煮酒。同意啊，但凡是陆总喜欢的，就是我支持的。作为掌门人呢，我根本就不在乎什么煮酒，那只不过是我酒企下设的一个小分部而已。那就分家吧，把外面的酒买进来，然后再打进我们那竹子里。没我的技术，你能干成吗？没开始搞呢，就分家。你你以后别说这话，这影响团结的，你这是。你你别光教训我们啊！你这你，啊是你你就是眼高手低，就在这说。你们就算要打造新竹酒，那也得酿酒厂先打造起来再说呀，有什么可争的？不是我眼高手低啊，也不是我不在乎什么煮酒。九爷说了，那煮酒最大的问题不在于生产，而是在于存储。那煮酒成熟了，一旦切割下来，那酒精度就会大幅度下降，猪街也开始缩水甚至腐烂。这期间，如果咱们销售不出去，那不砸手里了吗？风险很大的。那如果我们把卖不出去的煮酒装瓶，打造成瓶装重酿的话，应该是可行的呀。邱总，我不同意打造诺古田，也不同意碰酒水市场，更别提什么煮酒了。为什么呀？你给个理由先。第一，农民种地不挣钱。第二。白酒行业竞争大，同质化极其严重。我这次决心扎根绿野之后，心突然安静下来了。我现在想投入我的全部，只做纯粹的事情，但前提是要看得见、摸得着。政府现行的政策和乡村振兴的未来就是我最大的保障。要让我去靠资本打造，去冲击水很深的酒水市场，这种事情，我不会做的，你明白吗？我明白邱总的顾虑。但我认为，良田必须恢复，酒企也必须成立，煮酒也必须酿造。相信这片土地，我也相信九爷的酒，就像我相信这个绿野湖水一样。就算它曾经被污染过，但它总有一天会恢复老人生机的。请进，副会长。哟，来，请坐。<笑>怎么样，还适应吧？感谢彭会长的收留。秋风这丫头也是的，算是对我的惩罚吧，我也心甘情愿。小伙子，对女人倒是有担当啊。这算什么担当啊？说来也惭愧，谁能想到，在那绿水青山、白云深处，竟有仙都？想当初他是想派我进驻的，可我当时拒绝了。看样子，你还是心有不甘。哪儿那么容易放得下呀？那再给你一次进驻绿野山区的机会，你是否愿意？博古村，安世坊烧过，我再熟悉不过了。记得童年的时候，我就是在给爷爷买酒的路上度过的。那时候，一斤酒两毛八。爷爷给我三毛钱，剩下两分钱，我买五块糖。现在想起爷爷活着的时候啊，看。
，还是感觉到很幸福的。你看看。这酒很香啊，酒自然是香的，但酒香不是衡量酒质的唯一标准，还要看它是否醇厚、绵柔，以及喝下去的感受，还有内在和文化。综合起来，安石坊烧过，绝对是好酒。彭会长是想打造出一款高端的好酒，谁家的酒不好，谁家的酒不高端。谁家的酒没个杂七杂八的系列品牌呢？绿叶家的酒可以没有，这不重要，重要的是，宝水镇重新开酒厂。方文初已经开始对外招商，我身边有几个做酒水市场的朋友，我打算联合他们，砸几个亿进去，先把资金流动起来。至于结果如何嘛，到时再说。我明白了，如果您愿意的话，就代表我商会，去跟他们洽谈，有几个亿跟你撑腰，你知道怎么谈的？我愿意，就算为了他，我也愿意。嗯，好。装修起来得花多少钱呢？这花不了多少钱，酒厂不是酒店，就别说了，设备简单，重点的是工艺和酒基。哎，九爷的地窖下面还有好些好酒呢，酿造出首批好酒不成问题。哎，那可挺好。哎，回头我再进一批这个诺古，赶快把第一批酒先酿起来。啊，对，小陈，你发动一下咱们老乡们，赶快动起来，把那个咱们那个万顷的诺古田种起来啊。为啥我去发动啊？您这有群众基础啊，是不是？哼，我才不去呢，我还得找酒业群酿酒呢，要去你们找老支书去。哎呀，谁去都行，主要是咱们现在把这个老乡们的积极性先调动起来，回头酒厂跟他们签署这个预购协议，保证这个价格不比市场的回收价要低，那么好量酿好酒嘛，是吧？嗯，主任，主任。你这个情绪，你高涨一点，你看多好啊，对吧？好酒呢，当然也要高端了。如果没有足够的资金的话，短时间内根本做不起来的。而且这种酿酒厂很难招商的。也许最后呢，就像秋风说的那样，只能自己生产，自己消费。那不成自产自销了吗？没有中间商赚差价？你咋听不懂话？不是说没有中间商赚差价，是压根儿就没有差价。那赚啥呀？咱们的酒好，那是为了到外面的大市场挣外面的大钱的，不能仅限于咱们乡里乡亲的，明白吗？跟你说个好消息啊，前两天呢，省里来领导视察了断头崖，他们说山顶的老店有非常久的历史，而且非常有研究价值。哎呀，这么玄乎呢？我准备打造一个景点出来，然后加上一些运动项目，比如说滑草之类的。滑草干嘛呀？咱们要搞，就搞一个华强义的俱乐部，那高多端呢？哎，你哼什么呀？用你的后半生感谢我吧，要不是我，你把那老店都给崩了，还滑草呢，劳改去吧你！哎呦，还真是，我劳劳劳改劳劳改不取取消了吗？哎，现在是你们的村主任正在带领你走向乡村振兴的道路上，好不好？嗯、啊，是是是是是是。是是是霍启明。